హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ కోరాపూట్ డివిజన్ నుంచి ఒడిస్సా నుంచి అనేది ఐటీ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకి అప్రెంటిషిప్ అనేది నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఐటీఏ కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు వరకు అప్రెంటిషిప్ కనుక కంప్లీట్ చేయకపోతే తప్పకుండా హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ కోరాపూట్ డివిజన్కి తప్పకుండా అప్లై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇది కంపల్సరీగా ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయాలి డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్ పోర్టల్ అంటే మనకి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ అప్రెంటిషిప్ డాట్ జీఓ డాట్ పోర్టల్ ఉంది కదా పోర్టల్ ద్వారా మనం అనేది అప్లై చేయాలి సో ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా మీరు ఐటీఐ చేసినట్లయితే ఈ వేకెన్సీ కానీ ఎలిజిబుల్ చూడండి ఫెట్టర్ టర్నర్ మెసనిస్ట్ అండ్ ఫౌండరీ మ్యాన్ మోల్డర్ అండ్ వెల్డర్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ అప్రెంటిషిప్ ట్రైనింగ్ అనేది వన్ ఇయర్ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ అప్రెంటిషిప్ ట్రైనింగ్లో ప్రతి నెల అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ యాక్ట్ ప్రకారం కంపెనీ రూల్స్ ప్రకారం మీకు అనేది స్టై ఫండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ నోట్లో పెట్టి మెసనిస్ట్ ట్రేడ్ మెసనిస్ట్ గ్రైండర్ వాళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ అంట మెసనిస్ట్ గ్రైండర్ చేసిన వాళ్ళు ఈ అప్రెంటిషిప్కి నాట్ ఎలిజిబుల్ మీరు అప్లై చేయకూడదు అలాగే ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే తప్పకుండా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ నేషనల్ అయి ఉండాలి భారతీయుడు అయి ఉండాలి అలాగే తప్పకుండా ఐటీఐ కానీ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ కానీ ఐటీఐ నుంచి కానీ ఐటీసీ నుంచి కానీ మీరు తప్పకుండా మీ ట్రేడ్ అనేది కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఏజ్ పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు మీరు ఏజ్ అనేది ఒకటి ఎనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి కాలకులేట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఓబీసీ వాళ్ళు నాన్ క్లెయిమ్ ఇయర్ తప్పకుండా సబ్మిట్ చేయాలి అలాగే టెన్ ఇయర్స్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే ఎవరైతే అంగవైకులతో ఉన్నారో వాళ్ళు మీకు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ పెట్టుకుని పది సంవత్సరాల వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది పొందవచ్చు అలాగే సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే తప్పకుండా ఇది రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అది ఉండదు అనమాట కేవలం టెన్త్ క్లాస్ ఐటీఏ మార్క్స్ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే మనకు అప్రెంట్షిప్ పోవడం జరుగుతుంది అలాగే టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ వచ్చేసి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఐటీఏ మార్క్స్ వచ్చేసి థర్టీ పర్సెంట్ వైట్ ఇచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే రిజర్వేషన్ విల్ బీ అప్లైడ్ ఫర్ ద యాక్ట్ అప్రెంట్షిప్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ యాక్ట్ ప్రకారం అంటే ఈ యొక్క పర్సనల్ వైటేజ్లోని కూడా ఈ యొక్క పర్సంటేజ్లోని కూడా రిజర్వేషన్ అనేది తప్పకుండా యాడ్ అవుతుంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ యాక్ట్ ప్రకారం అనేది వీళ్ళు చెప్తున్నారు అలాగే ఇంకా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే మనకి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ అప్రెంట్షిప్ డాట్ జీఓ డాట్ ఇన్ ద్వారా వెళ్ళి మీరు అందులో రిజిస్టర్స్ అయిన తర్వాత హల్ కోరాపుట్ డివిజన్లోకి వెళ్ళి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సర్చ్లోకి వెళ్ళి హల్ కోరాపుట్లోకి వెళ్ళి మీరు అనేది అప్లై చేయాలి తప్పకుండా అలాగే టెన్త్ ఐటీఏ సర్టిఫికేట్స్ ఏటైతే ఉన్నాయో మీరు అప్రెంట్షిప్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు తప్పకుండా టెన్త్ క్లాస్ కానీ ఐటీఏ మార్క్ సారీ టెన్త్ క్లాస్ కానీ ఐటీఏ మార్క్ లిస్ట్ కానీ తప్పకుండా మీరు అనేది అప్లోడ్ చేసి ఉండాలి అప్లోడ్ చేయకపోతే మీ అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ జరుగుతుంది క్యాండిడేట్స్ ఫోటో సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ మస్ట్బుల్ విజిబుల్ క్లారిటీ అంటే మీరు అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఫోటోకాపీస్ కానీ తప్పకుండా వాళ్ళకి క్లారిటీగా ఉండాలి లేకపోతే అనేది మీ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అవుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ ఆరు తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది విల్ ఓన్లీ బీ కన్సిడర్డ్ అంటే ఆరు తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది అంటే ఇంకా టైం ఉంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ లోపు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పకుండా చేయించుకున్నట్లయితే మీరు అందరూ ఈ నోటిఫికేషన్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు సో ఫ్రెండ్స్ జనరల్ క్యాండే జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి చాలా జాగ్రత్త చూసి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అలాగే రీజనల్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అంటే ఆర్డిఏటీ నెంబర్ మనకు వస్తూ ఉంటుంది మీరు అప్రెంటిషిప్ డాట్ జీఓ డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళి ఏదైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో అది తప్పకుండా నెంబర్ వస్తుంది ఆ నెంబర్తో పాటు ఉన్న ప్రొఫైల్ జెరాక్స్ ఒకటి తీసుకెళ్ళాలి మీరు కనుక సెలెక్ట్ అయితే మాత్రం అలాగే టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ ఒకటి అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ మీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్కి సంబంధించి క్యాస్ట్కి సంబంధించి ఏదైతే డాక్యుమెంట్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయో అది కూడా మీరు తీసుకెళ్ళాలి అలాగే ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళాలి ఐటీఐ లివింగ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళాలి ఐటీఐ లివింగ్ సర్టిఫికేట్ అంటే అది సర్టిఫికేట్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇది అవసరం లేదు ఓన్లీ ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ సరిపోతుంది అలాగే పర్సనల్ ట్రేడ్ సర్టిఫికేట్ పోలీస్ క్లియరెన్స్ మెడికల్ టెస్ట్ ఆధార్ కార్డు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఎవరైనా అంగవైకులతో ఉన్నట్లయితే ఇఫ్ ఎని ఎవరైనా అయినట్లయితే తప్పకుండా ఆ సర్టిఫికేట్ మీరు